。准提佛木法今天可以说，因为它是显密圆通的，就是显教也在修准提佛木，不是光我们密教在修。但是为什么很多人修了准提佛木没效果？原因在哪？哎，老师讲完四个内容你就知道了。哎，他修准提佛母的时候，他有没有知道他怎么修仙？哎，他修准提佛母的时候，怎么知道他修行？哎，修准提佛母的时候，怎么练命？修准提佛母的时候，怎么精心消业？是不是？你记住，一法就是万法，万法就是一法。也就是说，这四种，这四种技术方法，它就在一个法里必须完整的，都有这个功能。那你你说我今天我修十年修行，我修十年修行，再过二十年三十年，很多人我看不见你们了，命都没了，你来得及吗？来不及。说我修一法，每一法都有这四种功能，要记住，这才是书生的法。准提佛母就是这样的法。准提佛母怎么修心呢？佛母是什么？他这个叫七居奇佛母，他是这个所有诸佛之母。诸佛都是从他这成就的，说他是个准提佛母，所以他那个心是什么心呢？他心是菩提心，菩提为因，他有菩提，他因为诸佛都是从那他那出来的，对不对？诸佛的菩提心还不如他的菩提心厉害，所以他有没有大悲？他有大悲，啊，他有没有方便为究竟？他有啊，这就好了，修心部分就完成了，他有。修行部分呢？修行部分要求你既是准提，准提既是你。这个时候没有张卜生了，张卜生他就是准提佛母，准提佛母这个时候就是张卜生了。这是什么？这是练性，这是你整个身体混练。我不分肝脏，不分心脏，不分什么呃肾呢？不不用分，为什么？你把准提佛母这样的殊胜的三十二相好、八十随行好的身体。变成你的身体，你跟他合一不二，这不就是修行吗？这不是就修行吗？在这种本尊的加持力的前提下，然后接下来练命，练什么命啊？他的气轮、他的气脉都是通的，他厉害，他大，你小，他像个大象，你像个小蚂蚁，他一个大象都通了，那个小蚂蚁跟着他不通了。对不对？地球大，你小；地球通了，你不通了。所以是这个道理，大家要懂。所以是那么怎么来表示这个准提佛母的手中的法器？法器里面都藏着这四大类方法。第四种是清心小野，说在准提佛母本尊相应之后，你要干什么？你要升起大悲周边。你要面对的是法界的所有的和你有缘的众生，这个时候你是聚准提佛母，你聚大身，聚大身以后，所有的冤亲债主无始劫的，都匍匐在你面前，听你念准提佛母心咒，用准提佛母的加持力、光化力，使这些冤亲债主得以脱离苦海。这个时候，你后面是你的眷属，一起来做工作。你的今生的父母、兄弟姐妹、儿女，你的员工、你的客户，对，反正是跟你有缘的眷属，都在你的身体后面为后盾，前面都是冤亲债主。你的仇人、骂你的、呃，这个折磨你的、呃，给你下降头的，所有的这些坏人，都是你的冤亲债主，都在你的前面。你用准提佛母的悲心、愿力、光度化他们，使他们释放对你的怨恨，这就是清心消业了。清心消业，哎，这个时候才准提佛母才发挥作用了，发挥作用的。那大家看这个大屏幕上的这个准提佛母的像，啊，他的像。说是从他的左手数，一只手，两只手，莲花拿莲花一只，拿净瓶一只，拿这个金刚锁一只，然后宝轮、法轮一只，法轮,法轮,法轮,法轮,法轮,法轮一只
，法罗一只，然后下面又是一种宝瓶一只，那么还有一只拿着一个宝盖啊，伞盖的，那么还有一只在结印的，还有一只在下面接定印的，和一二三四五六七八九，啊，九只手，右面呢，宝剑一只。然后这个念珠一只，啊，然后这个呃有一个这个对着那个拿拿这个伞盖的有一个呃金刚印的，那么还有一个拿着巨岩果的，啊，还有一只拿着斧头的，还有拿着一个金刚钩的，还有一只拿着一个金刚杵的，啊，那么还有一只结印的，一个是准提佛母印，一个是定印。啊，所以这边也是九只，总共是十八只手，啊，十八只手。那这里面的每一只手中持的三门也行，好看呐、啊，啊，这样弄着好看呐、啊。那不是好看，它意义在什么地方啊？它的实相意是什么？它的外在表象意。通过这些外在表象意，它进去的实相意是什么？你你们这个没有实证，哪里懂这么多宝贝是干什么的？啊，你看他多富贵，拿这么东西。你再看那边还拿个斧子干嘛？难道他砍柴？说是为什么说准提佛母是诸佛之母？你现在才知道了，这里面有金刚萨埵法，有文殊菩萨法，有大宝伞盖法。有莲花布的莲花化身法，有密布的三脉七轮修法，有宝瓶器修法，有九节佛风修法。一般人只知道准提佛母是诸佛诸母，诸佛都从这儿出。他是把所有的修炼秘法、实心的、实相的四大部分：修心、修性、修命、清心消业。共用在一体的妙法，好，这就是实相，这就是实相。